Hello everyone, welcome or welcome back to my YouTube channel. I'm Shari, I'm back with yet another video. So, I uh, recently a video upload ki thi, that was on how to prepare for your 10th or 12th board examinations and that got really good reviews and views. So, itne sare comments aai, mujhe you, email pe itne sare questions aai ki hum preparation kaise kare, kya dhyan mein rakhya, please hame tips do. So, I felt like a necessity to create a part 2 of this video. In this video, I'm going to tell you 10 such points which you have to keep in mind while you are in the examination center. I believe these are some things that nobody genuinely talks about. You study, you're preparing, but what about when you're going to examination center? Mein ja rahe hai, you know? All these points are what we somewhat call silly mistakes. If we're doing so much work, we're right? we preparing for an year long, then why to leave room for making mistakes? So we should not make any silly mistakes, guys. So I'm going to tell you all the things that you have to keep in your mind while you're doing your exam. And these are definitely going to help boost your scores very, very much because these are all genuine, these are all something that you need to always remember. Right? Silly mistakes nahi karni hai and ye points hamesha dhyan mein rakhne hai. So without any delay, let's just get into, into the video, right? Because I know after the exam hai, you are also very much in stress and you don't have time. So the first point is read the questions. I'm sorry, I'm just going to have a look at my phone while reading all the questions because I feel like kuch miss nahi hona chahiye. The first thing is read your questions properly. I don't know how to emphasize enough on this point, but we okay, have first five questions, are, right? Coffee easy to so we are getting overconfident. So we have read questions read and we have to 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 read We are feeling underconfident, we have to read and what is going to happen. So in that fear or in that fear, we do not sometimes read the question properly. Let's say, if there is a question, mein, um, two points hote hai, but they're asking for a why statement also and we forget to read it they're sometimes maybe asking for a example or a diagram or a definition or you might just answer the statement but not the actual question or you might answer just the first part and not the second part so this is something that you really have to keep in mind just read the question properly it doesn't matter if you know if you do not know you have to read it completely because you do not want to make this basic mistake of not writing a complete answer Second most important point is to maintain a pace. You should not go too fast, you should not write a paper too slowly. Now what does maintaining a pace actually mean? That is that when you do paper in one speed. Mein karo. Sometimes it happens that starting with a lot of fast fast, and handwriting is coming out, and we have a time when we are doing it. Or in the starting, we are doing it regularly, and we are doing it regularly, and we don't have time. Always remember, paper ke end mein, always you should have 20 25 minutes in a board exam to revise your paper. Because the board at least itna time hamesha leave out karta hai. Har ek exam mein. If you are prepared well, then you have 20 minutes at the end of the exam. Just when you can revise so many pace, please maintain karke rakho. Okay? So now the third point is underline the key points in your answers. I don't know how many of you know this. But when we go to exam, we will get extra marks in the exam. We will get extra marks in the exam. We will get extra marks in the exam. That is, the examiner will pass you. You realize that there are many things that you check in one day. And now you have to make your paper stand out. You have to tell the examiner that I have the better questions. I know everything. And that's why it's a very simple thing. Underline the keywords. Whether it is SST, English, Maths, Chemistry, Physics, Bio, whatever exam you're giving, just make sure कि आप underline करो keywords now how do we underline keywords let's say a very simple thing like if a question comes what is photosynthesis now photosynthesis is a process which is done by plants to make food using carbon dioxide water and sunlight so you've written all these points right this is something that almost everybody else has written in your class okay but you don't want the examiner to waste the extra time and read all the adjectives verbs that you have used helping verbs that you have used so what you can simply do is underline now how to underline you can underline the word process you can underline the word make food you can underline the word photosynthesis and then you can underline the word carbon dioxide water and sunlight so you have underlined the most important points now the teacher can easily check and see whether you have mentioned all the points and she's going to give you full marks because after answers me sorry points on obviously the you can now the four most important point is keeping your handwriting clean since we are on the topic ki hame exam mein kaise apne answers likhne hai the most the important thing is handwriting actually at least your examiner should be able to read so please focus on maintaining a good handwriting because kai bar achi handwriting ke se marks extra mil jata hai kai handwriting achi nahi hoti teachers samajh nahi pate so always maintain a good handwriting and how to write your answers now right this i feel is a very very important topic 
सो कई बार बच्चे क्या करते हैं दे लीव अ होल पेज बिटवीन टू आंसर्स डोंट डू दैट कई बार स्पेस बचाने के लिए कोई अलाइन नहीं छोड़ते डू नॉट ऑल्सो डू दैट राइट यू आंसर प्रॉपरली लीव टू लाइन्स देन स्टार्ट आंसर नंबर टू यू डू नॉट हैव टू बी लाइक कि हाँ इसके पैक भी कर दिया लाइन में नहीं जाना स्पेस गिव अ प्रॉपर स्पेस जिस नॉट वर्क टू मच दो लाइन छोड़ दो ड्रॉ अ लाइन सो इज लाइक सेपरेट कर हर एक आंसर को एंड दैट इज गोइंग टू गिव अ वेरी नीट प्रेजेंटेशन या एग्जामिना राइट द फिफ्थ पॉइंट इज राइट आंसर्स इन पॉइंटर्स ना आंसर्स को कैसे लिखे हमने स्पेस आउट तो कर दिया इंग्लिश एंड हिंदी को छोड़कर स्पेसिफिकली इंग्लिश हिंदी को छोड़कर और मैथ्स में भी जरूरत नहीं है बच्चे वो सब्जेक्ट में सोशल स्टडीज एंड साइंस के अंदर द वे यू राइट योर आंसर्स इज यू राइट दैम इन पैराग्राफ्स इन पॉइंटर्स लेट्स से यू रिटर्न आंसर ऑफ नाइन लाइन्स नाउ इट्स वेरी मनोटन टू रीड अ पैराग्राफ यू ऑल कनेक्ट ही बट इफ यू डिवाइड दैट नाइन those nine lines into three lines and create pointers that is going to give you marks let's say legislation pe baat kar rahe hain so it's a question hai so what you can actually do is in legislation mein let's say you have a heading so har ek heading ko likh kar second line mein uska answer one, leave one line like the second point the heading below it the answer again continuously you can do the same for the next coming points right this is a very easy thing but yes ye choti choti cheeze hain jo hamare answer ko aur better banati hain You know, it makes the examiner think that yes, this child is prepared. This child is, you know, a good student. So yes, that also creates a difference. Next most important thing is that the sixth point is to make charts, tables, diagrams, anything that is required with pen and pencil. If you feel that you have time, utilize it. कई बार let's say तुम civics में हम legislation के points बता रहे pointers हैं. So ये जो chart होता है graph type का. ऐसे क्रिएटेड यूज अ पेंसिल एंड अ स्केल डू नॉट यूज अ पेन एंड डू नॉट ड्रॉ विद योर हैंड बट ये चार्ज जहाँ पर जरूरत पड़ती है डायग्राम्स की टू मेक इट मोर सिंपल एंड गुड सो यू कैन यूज ऑल दीज थिंग्स एंड अगर कहीं पर यू फील आई यू नो अ डायग्राम जो यहाँ पर फिट हो रहा है जो इस आंसर का डायग्राम है मेक इट थ्री मार्कर में तो स्पेशली मेक इट टू मार्कर में इसका नीट फाइव मार्कर्स में यू शुड मेक अ डायग्राम जहाँ पर भी यू कैन ना द सेवन पॉइंट इज नाउ यस दिस इज समथिंग दैट सो मेनी चिल्ड्रन हैव आस्ट कि हम कलरफुल पेन यूज करें क्या हम ब्लैक पेन लेके जाएं नो नीड बोर्ड लाइक स्पेसिफिकली प्रोहिबिट्स यू फ्रॉम यूजिंग एनी ऑफ दीज थिंग्स डू नॉट यूज अ ब्लैक पेन इट्स अ वेस्ट ऑफ टाइम एंड नेवर एवर एवर यूज कलर पेन्स बिकॉज इट्स इवन अ बिग अ वेस्ट ऑफ टाइम एंड नो बडी पेज अटेंशन टू दम एंड इट्स ऑल्सो नॉट एट ऑल नीडेड इट्स आज नॉट टू डू बेसिकली सो यस दिस चीज अ सिंपल पेन अंडर लाइन योर हेडिंग With a blue pen only, write it with a blue pen. Leave a space in the next line. You can write the answer. Right? So you can do that, but do not use any colored pen or black or blue pens. Ninth point is never be underconfident or overconfident. Something that is very important doesn't matter. Paper no jaane se pehle, even if you have prepared everything, do not be overconfident. And if you feel like you have done everything, but you are still feeling underconfident, also do not do that because this is our mind that gives us pressure. But then we are not able to perform well. ड्यूरिंग दैट टाइम यू विल ऑलवेज थिंक कि हाँ मैंने कर लिया दैट्स इट सब कुछ कर लिया कुछ भी नहीं किया नथिंग जितना मुझसे हुआ है जितना हो पाया आई हैव डन एवरीथिंग जो भी मैं कर सकती थी आई एम प्रिपेयर दैट्स इट आई एम प्रिपेयर नथिंग मोर देन दैट नथिंग लेस देन दैट बिकॉज यू डू नॉट हैव टू किल योर सेल्फ विद प्रेशर ड्यूरिंग दैट टाइम ओके जस्ट मेक श्योर ऑफ दैट थिंग एंड ईट चॉकलेट्स माई टीचर्स यू टेल मी कि स्ट्रेस को कम करने के लिए पेपर टाइम में ऑलवेज हैव अ चॉकलेट विद यू यू कैन ईट इट एंड इट विल मेक यू फील मोर रिलैक्स एंड ऑलवेज कैर योर वाटर बॉटल टू द एग्जामिनेशन सेंटर वेन यू फील लाइक स्ट्रक इट आंसर ड्रिंग सम वाटर इट विल गिव यू टाइम टू रिलैक्स इट विल गिव योर माइंड री बूस्ट सो डू दैट हैव अ चॉकलेट एंड हैव सम वाटर विद इन द एग्जामिनेशन सेंटर येस यूज द फर्स्ट फिफ्टीन टू ट्वेंटी मिनट्स हाँ येस हाउ टू यूज द फर्स्ट टेन टू फिफ्टीन मिनट्स ऑफ एयर एग्जाम जो हमें रीडिंग टाइम मिलता है सो How I would like to suggest you is that English and Hindi may use that fifteen minutes for just doing your comprehension. कई बार हम questions read करते हैं फिर personally ask me जिसमें time किसमें बचेगा. That is English and Hindi में specifically do your comprehensions. At least if not one then half comprehension पूरा हो जाएगा and that is going to save you so much time because fifteen twenty minutes बच चुके हैं. You can now just write the answers in your notebook in that in just five to ten minutes. सो so, हमेशा पेपर में अपीयर करने से पहले एटलीस्ट मैं जब भी जाती थी मैं हमेशा अपनी जो हमें मार्किंग्स की मिलती है ना उसको डिवाइड कर लेती थी कि इंग्लिश में कॉम्प्रीहेंशन में 35 फाइव टू फोर्टी मिनट्स देने हैं लिटरेचर में 50 मिनट्स देने हैं राइटिंग में वन आवर देना है तो फिर ग्रामर में सिर्फ ट्वेंटी मिनट्स देना है रिविजन भी ट्वेंटी मिनट्स इसी आर्ड हो गम ना तो ये प्रॉपर टाइम बन जाती है 
फोर्टी मिनट टू फिफ्टी मिनट टू दिस सेक्शन दिस मच टाइम टू दिस सेक्शन एटलीस्ट यू है टाइम आर रनिंग यू नो कि तुमने एक्स्ट्रा टाइम वेस्ट नहीं किया और अगर तुम्हें लग रहा है कि हाँ तुमने टाइम से पहले ही सेक्शन को कम्प्लीट करते दैट्स वेन एंड गुड यू कैन रिवाइज राइट येस फॉर अदर सब्जेक्ट यूज दो फिफ्टीन मिनट्स और ट्वेंटी मिनट्स ऑफ यूर रीडिंग टाइम टू डू यूर एम सी क्यूज I would personally suggest rather than reading the question जो आप बाद में भी चीज करोगे यूज दैट टाइम टू सॉल्व योर एम सी क्यूज ट्वेंटी मार्क्स का पेपर उस फिफ्टीन मिनट्स में ईजिली लाना जाएगा एंड देन यू कैन जस्ट मूव ऑन टू आंसर्स हर एक सब वेरी स्मॉल टाइम में डॉट लगा दो क्वेश्चन पेपर पर इतना चल जाता है डि नॉट यू नो राइट इट टिक ऑन द आंसर विच जस्ट थोड़ा सा डॉट लगा लो एम सी क्यू पे एंड बाद में राइटिंग टाइम में जस्ट स्टार्ट राइटिंग आंसर्स इन योर कॉपी येस आई येस दिस इज द लास्ट टिप दर आई गोइंग टू गिव यू गाइस दिस इज टेंथ और इलेवंथ टिप दर आई रिटर्न इज जो हमें ध्यान रखनी है एग्जामिनेशन सेंटर में अपील होते वक्त वो है नेवर राइट टू लॉन्ग क्वेश्चन एंड डिड नॉट राइट टू शॉर्ट आंसर्स ऑल्सो नंबर वन एक्चुअली मीन्स इस कई बार हम कंफ्यूज होते हैं कि कितने पॉइंटेड आंसर में कितना लिख दे कई बार सब कुछ हमें मतलब कि सब कुछ सारे पॉइंट्स लिख दे नॉट डू दैट ऑल्सो प्लीज इफ इट्स टू मार्क अ क्वेश्चन यू कैन इंक्लूड टू पॉइंट्स और समटाइम्स थ्री पॉइंट्स टू मार्क में फोर पॉइंट्स इंक्लूड करने की कोई नेसेसरी नहीं होती If you want to make sure की जो points आप लिख रहे हो valid है और board के लिए आपको number देगा तो आप board के official site पर जाकर उनके previous year questions की जो marking scheme है you can check take that and check that की board किसके ऊपर आपको answers देता है अगर two mark है तो board आपको at least four points देता है कि मेरे से three points से याद कर लो so you know कि आपकी कोई गलती नहीं हो रही at least and that's what you want की जो आप answer लिख रहे हो it should be valid right so that is one thing and अगर आप किसी question पर अटक जाओ please not waste any time ये मेरे साथ भी हुआ है अगर किसी क्वेश्चन पर अटकते हैं मुझे लगता है कि ये हो जाएगा उसे तीन चार बार पढ़ के देखते हैं बट समटाइम्स यू लूज द ट्रैक ऑफ टाइम एंड वट एक्चुअली हैपन्स इज दैट वी एंड ऑफ स्पेंडिंग 15 मिनट्स ऑन द सेम क्वेश्चन वाई वी कैन एक्चुअली यूज द टाइम एंड दी एंड सो इफ यू डोंट फील दैट यू नॉट नो एनी आंसर लीव इट मार्क इट एंड राइट इट इन दी एंड इन दी एंड जब आप रिविजन करो यू हैव गुड फिफ्टीन मिनट्स टू डू दैट क्वेश्चन उसके ऊपर सोच के आराम से फ्री माइंड से सोच के करो एंड इन केस कुछ भी याद नहीं आ रहा है आपको लग रहा है कि आपने पढ़ा ही नहीं है कि यू शुड राइट समथिंग इन योर आंसर शीट यू शुड नेवर लीव इट दैट उस टॉपिक के आसपास जो भी आता है सब कुछ लिख दो इफ लक्स इन ऑन योर साइट इन वट माइट हैपन इस वो बिल्कुल सही निकल जाए नहीं है तो एटलीस्ट थ्री मार्क में आपको वन या टू पॉइंट्स तो मिल ही जाएंगे सो नेवर नी कैन लीव एनी थिंग ब्लैंक मेक श्योर यू राइट समथिंग वहाँ पे आंसर में वेल दैट वॉज ऑल फॉर दिस वीडियो गाइज आई होप दिस टिप्स हेल्प यू वेरी वेरी मच जस्ट कीप दैम इन द बैक ऑफ योर हेल्थ जब भी एग्जाम में जाने से पहले ऑलवेज कीप दिस इन योर माइंड कि हमें कैसे करना है क्योंकि ये छोटी छोटी चीज़ें होती हैं बट दे मेक अ मेजर डिफरेंस जो आपने पढ़ लिया वो पढ़ लिया बट उस इन्फॉर्मेशन को कैसे यूज करना है कैसे प्रेजेंट करना है दैट इज वट एक्चुअली मैटर जब आप एग्जाम दे रहे हो सो आई होप दिस वीडियो हैज हेल्प यू गाइज एज मच एज द प्रीवियस वन डेड सो आई ऑल्सो लिंक माई प्रीवियस वीडियो इफ यू वॉन्ट टू नो दैट वीडियो वॉज अबाउट फाइव to six tips and tricks that are going to get you more than 95% in your board examinations and those are genuine so many kids have used them and you can use them too so i hope this video was helpful thank you so much for watching i wish you all the best do not take any stress in this examination season everything is going to go well and if you feel like this video can help somebody who is going through this exam phase board phase So please send it out to them. Thank you so much for watching. I'll see you in the next video. If you have any questions, if you want to know anything about the timeline or how to, you know, schedule your day or your week before your exam, you can definitely ask me. If you want to understand any question or something, you can ask me. And I've also linked all of my 10th and 12th scores that I had below in the description, so you can just see. I mean, what type of grades I get, got in which subject. I kind of like got ninety eight and ninety seven in my tenth and twelfth. So yeah, you can definitely. I feel like I can somewhere help you because these are all the things that I used. So yes, please like, share, subscribe the video, and I'll write everything in the description link of previous video so you can go check it out. Thank you so much for watching. I'll see you in the next video. Take care. In case you have any questions, you can write them in the comments. Or you can mail me. I'll also mention my email ID below. So you can mail me. I always respond to all of them. Thank you so much.